வெல்கம் டு க்ரௌன் டேஸ்டி சமையல் ஹலோ ஃபுடீஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ரசம் ரெசிபி ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரசம் நம்ம எதில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரசத்தில் நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த தண்ணி மொத்தமே அவ்வளவு சத்துங்க இது தேவையில்லை அப்படின்னு பொதுவாக கீழே ஊற்றிடுவாங்க அந்த தண்ணியை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ரசம் செய்ய போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரசத்துக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருங்க அந்த பாத்திரத்தில் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பில் பாதி அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி கால் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் காரத்திற்கு காஞ்ச மிளகாய் மூணு இல்லை ரெண்டு உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற போல் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பல் பூண்டு நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஊற வச்ச புளி புளி தண்ணியாக இருந்தாலும் நீங்கள் குழிக்கரண்டியில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டியில் ரெண்டு குழிக்கரண்டி முழுசாக இதே போல் ஊற வச்சு சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலைகள் கருவேப்பிலை இலைகள் நம்மளோட ஃப்ளேவர் கேத்தார் போல் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இதில் சேர்க்குற இந்த ப்ரௌன் கலர் தண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம மூக்கடலை வேக வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த மூக்கடலை தண்ணி தான் இப்போ இதில் நம்ம மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் மிளகு சீரகம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ரசப்பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த ரசப்பொடி நான் இதில் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் பேலன்ஸ்க்கு நம்ம தண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ எல்லா மசாலா பொருட்களையும் கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இதில் நான் கருப்பு கடலை வேக வச்ச தண்ணி சேர்த்தேன் நீங்கள் வெள்ளை கொண்டை கடலை வேக வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணியை கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பழுத்த மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளியை விழுதாக அரைச்சி இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஃபுல்லாக நம்ம கரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அகலமான பாத்திரம் எது வேணால் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டால் போதும் இல்லை நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா காஞ்சி வர சமயத்தில் கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுக்கலாம் எப்பொழுதுமே நீங்கள் ரசம் தாளிக்கும் பொழுது அதிகமாக எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ சேர்க்கக்கூடாது குறைவாக சேர்த்தாலே போதும் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ரசம் அதை எடுத்து இதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கவனமாக பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இது போல் லைட்டாக மேலே கொதிச்சு வரும் ரசம் ஃபுல்லாக கொதிக்கவே கூடாது இந்த அளவு கொதி வந்ததுமே நீங்கள் ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ரசத்தை வேறு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ரசத்தில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசம் ஃபுல்லாக நல்லா கொதி வரவே கூடாது ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்த ரசத்தை முட்டால் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதே தாங்க ரசம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ரசத்தோட டேஸ்ட்டும் அதனோட தன்மையும் சுத்தமாக மாறிடும் அதனால் நொர பொங்கி ஓரத்தில் லைட்டாக கொதி வரும் பொழுதே நம்ம ஆஃப் பண்ணி வேறு பாத்திரத்தை சேர்த்துக்கணும் அதே போல் ரசம் வைக்கும் பொழுது நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் தாளித்து விடுறோமோ அதே பாத்திரத்தில் சூடோடையே இருக்கக்கூடாது ரசம் கருத்து போயிடுங்க இதெல்லாம் ரசம் வைக்கும் போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய டிப்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரசம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான ரசம் நீங்களும் வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நான் ரசத்துக்கு பயன்படுத்தின அந்த ரசப்பொடி சிம்பிள் மிளகு சீரகப்பொடி அப்படின்ற வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரசத்தில் நான் பயன்படுத்தின பெருங்காயத்தூள் கடையில் வாங்கினா அந்த பெருங்காய பவுடர் கிடையாதுங்க வீட்லேயே தயாரித்த பெருங்காய பவுடர் அதாவது வீட்லேயே ஏன்னா பெருங்காயம் நம்மளே செய்ய முடியாது கட்டி பெருங்காயம் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கி அதுக்கு பிறகு நம்ம அதை பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் வீட்லேயே பெருங்காயத்தூள் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனோட லிங்க்கோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க இந்த ரசம் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது போல் மூக்கடலை வேக வைக்கும் பொழுது அந்த தண்ணியை இனிமேல் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியில் ரசம் வச்சு பாருங்கள் அதனோட டேஸ்ட்டே செம்மையாக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது உடம்புக்கு அவ்வளோ சத்து ரசம் வச்சு இறக்கும் பொழுது இது போல் கொதி வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி விட்டுட்டு அதாவது சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க தண்ணி விட்டு ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி கூட நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரசம் மேலும் நிறைய கொதிக்கக்கூடாது அந்த சூட்லேயே கருத்து போகக்கூடாது அதனோட டேஸ்ட் மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரசத்தில் உப்பு சேர்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நான் பாதி அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் இல்லைங்களா அப்போ கடலை வேக வைக்கும் பொழுது அதில் உப்பு சேர்த்துருப்போம் அதற்கேற்ற போல் நீங்கள் ரசத்துக்கு உப்பு